Le Dôme rend les adieux de Pierre Casalta. L'empreinte laissée par le bâtisseur corse de Radio Médi 1, puis Médi 1 Sat, force le respect. Il portait un projet révolutionnaire qui a chamboulé le paysage médiatique de la région. Pierre Casalta était un professionnel féru de l'actualité qui veillait méticuleusement sur le travail des rédactions. Il reste une personnalité incroyable, un charisme indéniable, une autorité naturelle. De l'humour aussi, ce qui n'est pas négligeable. Il était très proche des équipes, il écoutait tout, il assistait à toutes les conférences de rédaction, il savait ce qu'il voulait. Casalta, patron de presse atypique à cheval entre deux continents et au tempérament bien trempé, a réussi le projet d'une radio et d'une télé méditerranéenne. Bon, je vais essayer d'être assez bref, si j'ai gardé quelques éléments de mon métier d'origine. Dans une fusée, il y a plusieurs étages. D'abord, on construit le socle, après on fabrique la fusée, et il y a différentes étapes jusqu'à ce qu'elle arrive quelque part. La première étape, eh bien, nous l'avons construite ensemble, parce que l'homme seul ne fait rien. On travaille en équipe et on chasse en meute. Alors on a chancé en meute. Vous avez vécu et on a vécu ensemble toutes les difficultés de construction d'un bâtiment, la formation des gars, vous vous êtes appuyés. Et j'ai toujours trouvé auprès de lui beaucoup de, de sourires, de gentillesse et d'amitié. C'est pour ça que d'une certaine manière, il y a toujours chez moi un petit quelque chose quand je quitte mes amis. C'est mon côté un peu insulaire. Moi, je resterai auprès de vous. Mais je tiens tout d'abord à vous dire que ce que vous avez réalisé est assez rare en si peu de temps. Lui est resté à Tanger plus de 30 ans. Le quotidien Le Monde a décrit le flair politique reconnu du journaliste français qui a commencé sa carrière à Marseille, à Radio Monte Carlo. L'homme de fer a aussi porté l'uniforme. Appelé dans les années 50 dans la guerre d'Algérie, il aura perpétué la rigueur et la discipline dans un projet qui l'a parrainé. Mais dis un.